कल आपके सामने जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था जो लग्न कर बार देखे सकल भय अनुकूल सर और अचल हरस जुल राम जन्म सुख मूल भगवान की उपलब्धि भगवान का अवतार कैसे होता है किन परिस्थितियों में होता है और उनके प्राकृतिक के लिए उनके अवतार के लिए उनके जन्म के लिए किस तरह से देश काल और व्यक्त की आवश्यकता है वो स्वामी महाराज ने उसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन बड़ी शांति भाषा में कई बार लोग पूछ देते हैं कि ईश्वर का अवतार कब होगा तो मुझे कहना पड़ता है कि क्या सचुत आपको अवतार की आवश्यकता है क्या केवल आप कह देते हैं कि ईश्वर का अवतार कब होगा आप बिना ईश्वर के अच्छे प्रधान रहे हैं और सब कुछ भूल करके सांस्कारिक वस्तुओं में आनंद ले रहे हैं इसलिए ठीक है उसे सुनना अच्छा है लेकिन जो दो दिन दो शब्दों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था वो शब्द शब्द थे दुख और ज्ञान जब मनुष्य के अंतकरण में दुख का उदय हो और सबके जीवन में दुख आता है लेकिन दुख का समाधान जिस तरह से व्यक्ति करता है उसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए दुख के स्थान पर सुख की अनुभूति होती है किंतु फिर वह सुख सुख नहीं प्रतीत होता और वह दुख का कारण हो जाता है मनुष्य के मन में ज्ञानी भी होती है पर ज्ञानी की दिशा को हम सही रूप नहीं दे पाते सही रूप का अभिप्राय है कि दुख मिलने पर हम दुख देने वाले की खोज और जब किसी व्यक्ति को हम दुख देने वाला मानते हैं तो हमको लगता है कि अगर जिस व्यक्ति को दंड मिले वह इसका पतन हो इसकी हानि हो तो हमारा दुख मिलेगा और इस पद्धति से कभी दुख नष्ट हो नहीं सकता और इसी प्रकार से आपको कई बार आप सुना देते होंगे भाई मेरे मन में तो बड़ी ज्ञानी है पर आपकी ज्ञानी और आपका दुख आपको किस दिशा में ले जाए अगर वो दुख आपको भगवान की दिशा में ले जाए तो सार्थक दुख अगर वह ज्ञानी हमें ईश्वर की शरणागति के लिए प्रेरित करती है तो सार्थक भीषण जी के अक्सर में आप क्या शब्द पढ़ते हैं कुंभकर्ण उस समय सो रहा था जब भीषण जी भगवान की शरण में जब रावण की सेना आधी सेना समाप्त हो गई और उसने कुंभकर्ण को जगाया कुंभकर्ण को सारा समाचार जब उसने सुनाया तो बड़े कठोर शब्दों में कुंभकर्ण ने उसकी निंदा की और इतना होता इतना होते हुए उसका व्यक्तित्व तो ऐसा द्वंद से डरा हुआ था कि उपदेश देते देखते वक्त थोड़ा पान कर लेता है पैसों का भक्षण कर लेता है और उस समय जब युद्ध के लिए कुंभकर्ण गया तो भीषण को ऐसा लगा कि मुझे अपने भाई के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मुझे लंका छोड़ दी और तब भीषण जी ने जाकर के कुंभकर्ण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उस घटना की ओर को आकृष्ट किया जिसके कारण लंका छोड़ करके भगवान के शरण में जाने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो कुंभकर्ण से भीषण जी ने यही कहा कि तात लात मन रावण महाराज वहां तक प्रामणिक मंत्र विचारा भरी सभा में रावण यदि हमने उसको कल्याणकारी उपदेश दिया और उसको सुनकर के मेरी छाती में प्रहार कर दिया अपमानित किया तो मेरे हृदय में गिला निकाल 
पर जानी इस दिशा में उन्हें ले गई उनका शब्द यही गलान के रघुपति पर आए उसी ज्ञानी के बारे में जब वे भीषण भगवान की ओर चले तो ज्ञानी का जो एक प्राणी में उदय हुआ था उसका जो स्वरूप था वो क्या सामने है अगर किसी को सभा में पारित कर दिया जाए प्रहार कर दिया जाए तो उठ करके जाएगा ही तो थर थरा रहा होगा क्रोध में कांप रहा होगा अपमान करो कर रहा होगा पर जब विभीषण ब्राह्मण की सभा से चले तो वो स्वामी ने ये लिखा क्या चले वो हरस रघुनायक पानी गलत मनोरथ बहु मन मानी प्रसन्न भाव से भीषण भगवान के क्षण में आए और उनको स्मृति किसकी आ रही है जे पद पर से शरीर सिनारी दंडक कानन पावन कारी जे पद जन सुतावर लाए प्रकट कुरंग संग धंधाए हर गुर सर सरोज पर जयी बहु भाग्य में देखे उठे जिन पायन के पद पर भक्त रहे मन लाए जे पद आग विरोध हूँ इन नैरन अलदा क्यों रावण के चरणों का प्रहार वो अपमान की स्मृति से अपने उस स्मृति से दुखित नहीं हो अपने उस प्रहार के बाद रावण के चरणों की याद भूल करके उन्हें श्री राम के चरणों की आदा श्री राम के चरणों की कोमलता की ओर ध्यान उनका जाता है तो उसका तात्पर्य था इस संसार में अपमान मिलता ही है लोग कब स्नेह करते करते रोगी बन जाते हैं अपमानित करते हैं लेकिन वह अपमान वह ग्लानी वह दुख अगर हमें भगवान की दिशा में ले जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह दुख और ग्लान जो है परम कल्याणकारी भगवान के नाम का जब कैसे करना चाहिए अनेक प्रकृतियां एकाग्रता से मन लगाकर मालक से आखिर से लेकिन अंत में गोस्वामी जी जो एक बात कहते हैं कोई कहते कि मेरा मन के कार्य नहीं होता वो मेरे अंतरण में उतनी तन्मयता नहीं है वो तो गोस्वामी जी तुरंत याद दिला देते हैं ध्रुव ध्रुव तो एक मालक है जिसका मान ने अपमान कर दिया विमाता ने विमाता का अधिकार जैसे महाराज के हृदय पर हो गया था और इसलिए जब ध्रुव गोद में जाने के लिए प्रस्तुत हुए पिता की गोद में तो झड़क करके उस समय सुरुचि ने यही कहा कि अगर तुम्हें गोद में बैठना था महाराज के तो मेरे घर से जन्म लेना चाहिए अपमान हुआ दुखी हुए और उसका परिणाम कितना अच्छा हुआ अब वो जो ध्रुव माँ के पास जाते हैं तो माँ आपकी वृत्ति बड़ी कल्याणकारी है उन्होंने ये भी उपदेश किया कि तुम बदल लो अपमान बाद में तुम उसको बदल करके दिखाना जब उनके हृदय में भगवान की ओर उनका ध्यान गया और उन्होंने जब यह बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए चाहता हूँ कि बन में जाऊं तो माने व्याकुल होते हुए भी कविता किया दो और वो भगवान का नाम कैसे जप रहे तो विश्राम भी नहीं थे और उनमें कोई एकाग्रता और योग की वृद्धि भी नहीं लेकिन वो और इसीलिए गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में जो जब के संदर्भ में तीन शब्द लिखे वो बड़े मान थे राम राम जप राम राम रम राम राम रटु किया अरे किया जीत जमा तो राम नाम का जप माँ राम नाम से खेल है और राम नाम को रटे क्या बात करे उसका अभिप्राय यह था कि जब शांत मन से किया जाता है जब तुम्हारा मन शांत हो तो भी राम नाम देखो और खेलना कूदना तो ये राम शब्द का अर्थ ही है राम प्रणायाम तो अगर खेल की वृत्ति आ जाए तो राम नाम से खेल करो और अगर हम दुख में में व्याकुल हो तो 
इसलिए रामायण में जब भी राम नाम से रटने का वर्णन आता है तो वो दुख ज्ञान पीड़ा के अवसर पर ही आता है तब जहाँ पर कोई घायल होता है राम ये राम नाम के संदर्भ में अगर इस राज ने जब कर रहे हैं गिरिराज जी तो आगे बड़ा गीर कुछ देखा सुमरत राम चरण की रेखा और इसी प्रकार से अनेक धर्मों में राम राम रट विकल्प वालू जन बिन पंख व्यग व्यालो तो मानो हमारे जीवन में परिस्थितियां परिवर्तित होती है कभी दुख आता है कभी आनंदित होते हैं कभी शांत होते हैं और इनको यदि हम भगवान की दिशा में मोड़ सके तो हमारे जीवन का आनंद तो कल्याण का ही होगा ही हमारी खेल कूद की वृद्धि तो सार्थक होगी ही लेकिन उसके साथ साथ जब हम राम नाम से खेलने लगेंगे तो हमारा जीवन उस खेल से और परमानंद में रहे क्योंकि अन्य लोगों से खेलिएगा तो हार जीत का कण तो बना रहेगा कभी ऐसा तो नहीं कि आप खेले और जीते रहे कभी ना हारे तो समाचार पत्र हार जीत को ले आपको दे रहे हैं तो ये जो हार जीत का खेल है वह समाप्त कब होगा बोले ऐसे प्रभु से खेलिए जो कभी हराते ही नहीं जीता नहीं ये प्रभु की लक्षणता ये है कि उनके साथ खेलने का आनंद ही श्री वर्ष ने जिस रूप में कहा कि गुरुदेव आपने हमारे हमारी हृदय की भावना को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया पर शायद आपके मन में ये भय है कि राम मेरी बात स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे कि नहीं पर मैं यही कहूँगा कि एक ऐसी वस्तु है जिसको मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ और वो क्या है उन्होंने कहा कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव अपराध लो कर मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूँ उन्हें अपराधी पर भी क्रोध नहीं आता और मैं उन्हें शिशु बनते मैं तो बाल्यावस्था से ही उनके साथ खेलता रहा पर अनोखे खिलाड़ी है ब्रह्म या उन्होंने यही कहा कि मैं तो शिशु पनते मोर मन भंगू मैं प्रभु कृपा जे जोड़ी हारे खेल दीपावली मुझे उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं नहीं दिया सदा जिताया ही दिया तो वे अगर भगवान के नाम से खेलिए तो हार नहीं है वो तो जीत नहीं जी राम नाम से खेलिए तो भी आपको जीत मिलेगी और व्याकुल हो रट रहे हो और उस समय आप राम नाम को रटने लगे उस रटने का परिणाम यह होगा कि भगवान दृढ़ हो जाते हैं आपका बालक भी आपके परिवार का सदस्य सदस्य भी करा रहा हो तो उसको सुन करके माता पिता भाई दौड़े चले जाते हैं यही स्नेह है बात कर ले तो अगर आप दुख के समय राम नाम को रटने का व्यास डाल ले तो और लोग तो कभी कभी अधिक देर तक घबराते हैं कि भाई ये दुख में बहुत बैठना ठीक नहीं पर उस रट को सुन करके क्या प्रभु आपके पास नहीं है और उसका अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं चाहे वो आनंद की हो चाहे शांत मन हो या दुख और ज्ञान की स्थिति हो अगर हम उसको भगवान की दिशा में मोड़ सकें और तभी यह मोड़ेंगे जब उनको भगवान की आवश्यकता लगे और भगवान पर हमारा विश्वास हो नहीं तो हम तो अन्य उपायों के द्वारा ही उसके निराकरण का प्रयास करते हैं इसलिए वो स्वामी जी नाराज ने श्री प्रभु के जन्म के पहले मारा दशरथ की मनस्थी का जो वर्णन किया उसमें वही तो आप पाते अवधपुरी रघुल मणिराव वेद विदित कही दशरथ नाउ धर्म 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 गुरंधर कई महाराज की दशरथ जो है अत्यंत धर्म को धारण करने वाले और ज्ञान युक्त है भक्त है और सारे विश्व पर उनका शासन और राज्य लेकिन जब उनको अभाव का अनुभव हुआ एक बार भूपति 
कर्मानी भय ग्लान मोरे सब कुछ है पर भुत्र नहीं है मानो किसी न किसी प्रकार का अभाव आप सबके जीवन में आता ही है किसी के जीवन में धन के अभाव की अनुभूति किसी के जीवन में पुत्र पुत्र के अभाव का अनुभव और किसी व्यक्ति के जीवन में पद के संदर्भ से एक पीड़ा की अनुभूति और वही पीड़ा जब उन्होंने गुरुदेव के सामने रखी तो गुरुदेव ने एक नई दृष्टि दी मैं उन्होंने निष्कामता का उपदेश उन्होंने नहीं दिया उन्होंने नहीं कहा कि तुमको पुत्र की कांक्षा छोड़ देना चाहिए उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घबराओ नहीं तुम एक पुत्र के लिए व्यक्त हो तुम्हें चार पुत्र प्राप्त होंगे लेकिन उन चार पुत्रों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना हो और तो को यज्ञ के लिए आचार्य बनाया गया जो का यही आदेश था उस स्वयं जो है शास्त्रों के पंडित हैं वेद के महान विद्वान है पर उन्होंने उस यज्ञ के लिए यही कहा मेरा दशरथ से कि आप श्री ऋषि को बुलाइए और उनके आचार्य को मैं यह भी संपन्न हूँ महाराज ये जो ऋषि सुनी है श्री ऋषि वशिष्ठ बुला श्री ऋषि की गाथा के साथ एक बात जुड़ी हुई है तो जो भक्ति भावना के पद है या नगर है मिथिला आदमी एक बड़ा प्रसिद्ध संबंध में जोड़ा गया श्री ऋषि का जिससे भगवान जो कहते हैं कि मेरा दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था या शांति थी और उनका विवाह जो है वो श्री ऋषि के साथ और उत्तर के मुखी राम के संबंधी और ये तो बड़ा एक सांकेतिक शब्द है कि वस्तुतः भगवान से नाता का श्री ऋषि आना और शांति का संबंध होना बहुत जनोपी बात संबंध पति पत्नी का बड़ा निकट का होता है पर श्री ऋषि के संदर्भ में बताया गया कि ये जो शांति है शांता है यह तो महाराज दशरथ की पुत्री है और ऐसे भावनात्मक विश्व लेकर के मिथिला के भाव भक्त बड़े अनोखे अनोखे सब गाते हैं व्यंग करते हैं और उस पर बार बार यही कहते हैं कि आपकी शांति तो इस मिथिला में बेहतर गुण है हम ही व्यंग में भी संकेत ये किया गया कि भगवान से संबंध जोड़ने पर ही हमें शांति का अनुभव हो शांति जिसे कहते हैं वह तो ईश्वर के संबंध से ही शांति है और मानो पहले ग्लानी और दुख की दिशा को उन्होंने यज्ञ की दिशा में मोह दिया और जो शब्द आया है वो बड़ा ही सुंदर शब्द है गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा दो शब्द है यज्ञ के आगे और पीछे पुत्र काम और दूसरा अंतिम शब्द है शुभ और इसका तात्पर्य क्या है ये जिसका अभिप्राय क्या है ये जिसका तात्पर्य क्या है आप देखते होंगे जब यज्ञ यज्ञों के विषय में आप पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में यहाँ यज्ञ होने जा रहा है तो आपके सामने एक मंडप आता होगा उसमें बीच में अग्निकुंड होगा और उसमें आहूति देने के लिए ऋषि और मुनि बैठे होंगे या यजमान बैठा हुआ होगा और उस समय वेद मंत्रों के द्वारा आहूति दी जा रही यज्ञ की यह जो किया है वह कल्याणकारी पर यज्ञ तो परिपूर्ण कब हो चाहे वो काम यज्ञ हो चाहे निष्काम यज्ञ हो निष्काम यज्ञ का तात्पर्य आप यज्ञ के द्वारा यदि कुछ नहीं पाना चाहते और आपके जीवन की कामनाएं मिट चुकी हैं, तो उनको कहना ही क्या है वो यज्ञ परम कल्याण का पर सकाम होते हुए भी ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपके मन में कामना हो 
और ये कह दिया जाए कि व्यक्ति को कामना से ऊपर उठना चाहिए वो भी एक सत्य है पर जब तक कामना है तब तक कामना के साथ भी बात करनी चाहिए ना तो व्यक्ति को जन्मी बना देना व्यक्ति मन में सकाम है और निरंतर दिखावा करता है तो वस्तुतः ईसा संकेत सूत्र ये है पुत्र तो की इच्छा धन की इच्छा तीर्थ की इच्छा इसकी निंदा भी की गई इनको छोड़ने का उपदेश भी दिया गया लेकिन मानो यह भी संकेत है आप पुत्र को पाने का प्रयत्न कीजिए अर्थ को पाने की चेष्टा कीजिए और तीर्थ तो आपके जीवन में उद्देश्यों में सम्मिलित ही होनी चाहिए क्या बात कर एक स्थिति आती है जब इन तीनों को छोड़ने की बात कही जाती है पर प्रारंभ यही है कि अच्छा आप अर्थ पाना चाहते हैं आप पुत्र पाना चाहते हैं आप कीर्ति चाहते हैं तो इसका उपाय है कि आप ये कीजिए पर यह जगह का उतना ही अर्थ नहीं है जो आप व्यक्ति के रूप में देखते हैं उस यज्ञ की जो व्याख्या है इसमें तो बड़ी अद्भुत व्याख्या है उसका अभिप्राय है ये कि क्या इतना ही संकेत सूत्र में दे दू कि जैसे आज का वैज्ञानिक बहुत पदार्थों में जो शक्तियां छिपी हुई है उसकी खोज करता हुआ उसने अनेक आविष्कार किए और वो चमत्कृत करने वाले आविष्कार है प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने शब्द शक्ति के सामर्थ्य को पहचान जैसे वनस्पतियां हैं तो उसमें दवा है पर जब तक दवा का पता न हो तब तक साधारण वनस्पति और किसी तरह से पता चल जाए कि नहीं इस वनस्पति में तो ये गुण है तो मानो वह वनस्पति तो केवल एक घास पूछ के रूप में दिखाई देती थी एवं बन जाए और इसी प्रकार से डॉक्टर ने कहा कि शब्द जो है उसकी सामर्थ्य तो सबसे अधिक है उसके द्वारा शब्द की ऋषि मुनियों ने खोज की और उन्होंने ये पाया इस अक्षर में इस शब्द में यह शक्ति छिपी हुई इसलिए गोस्वामी जी ने जब रामायण का श्री गणेश किया तो उन्होंने रामायण का जो वर्णन था तो वह शब्द से प्रारंभ नहीं पहला जो श्लोक है वो तो आपने पढ़ा होगा शायद दिया कि गया हो तो गोस्वामी जी कहते वर्ण नाम रसा नाम छंद कि शब्द के अर्थ का आनंद तो प्रत्येक व्यक्ति लेता है पर मंत्र का जब आप जब करते हैं तो उस समय घड़ी की प्रकृति बात लगती है अगर कोई ये कहे कि रामायण का पाठ कीजिए तो समझ में आता है एक प्रसंग के बाद दूसरा प्रसंग आएगा और आपका ध्यान लगा रहे लेकिन अगर कोई कह दे कि राम नाम कोई बार बार उसका उसकी आवृत्ति कीजिए यह बात सुनने में विचित्र बनी लगती है उस आवृत्त का उद्देश्य होता है जैसे अंका विस्फोट ये शब्द प्रचलित है इसी प्रकार से जो शब्द का स्फोट है वही मंत्र की सामर्थ्य और शब्द में छिपे हुए सामर्थ्य को प्रकट कर लेना ही मंत्र जब का उद्देश्य आप किस पद्धति से करते हैं इसलिए जब आप किसी पदार्थ में शक्ति को पाना चाहते हैं तो आपके सिद्धांत में यह बात बताई जाती है आपको कैसे उस पदार्थ को किस रूप में शब्द के रूप में परिणित किया जा सकता है और उस पद्धति का भी ठीक ठीक पालन करना हो दो मंत्रों की परंपरा है वैदिक मंत्रों की परंपरा और आगम मंत्रों की परंपरा निगम वेद है और आगम दंत शास्त्र है और दोनों में शब्द शक्ति की शोध है और शक्ति का जो उसमें छिपा हुआ तत्व है मंत्र का उच्चारण और मंत्र का उद्देश्य ये इसलिए यज्ञ का तात्पर्य यह था कि हम मंत्र शक्ति का उस मंत्र शक्ति में नियम थे 
कि आप जब वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो कब कष्ट होगा कब दिन होगा आपने देखा होगा गौ जब करते हुए करते हुए वैदिक विद्वान हाथ पीछे करते हैं ऊपर करते हैं भाई में ले जाते हैं भाई ले जाते हैं फिर वो समझते हैं कि ये भी एक खेल जैसे नहीं सबका नियम है किस स्वर में किस शब्द के साथ आठ ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए पहले जाए पहले जाए और उसको तो कैसे दिल से कैसे शुद्ध पद्धति से जब व्यक्ति जब करता है या अग्नि की आहुति अग्नि में लेता है तो वह मंत्र सिद्ध होता है उस मंत्र की शक्ति का प्रकट होता है लेकिन मंत्र शक्ति का प्रकट हो जाना ही सब कुछ नहीं अगर अणु की शक्ति के द्वारा बम निर्मित हुआ और वह वन का संसार को नष्ट कर देने समर्थ है तो मानो अनुशक्ति का या दुरुपयोग और वही अनुशक्ति जब रोग के निवारण में रोग के विनाश के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो मानो अनुषधि वो जो उसका शक्ति का प्राकृत्य है वो कल जाए इसका तात्पर्य है कि महत्व यह केवल नहीं है कि आप मंत्रों का उच्चारण करें महत्व इतना ही नहीं है कि आप साधारण दृष्टि से का उसको पाठ के रूप में लें व्यर्थ नहीं है आप अवश्य जैसा करते हैं वैसा कीजिए पर अगर आप चाहते हो कि यह यज्ञ हो तो आपने ध्यान दिया मेघनाथ भी यज्ञ करता है रावण भी यज्ञ करता है और मेघनाथ और रावण का यज्ञ वो स्वामी जी ने तुलना किया जब समाचार विभीषण जी को मिला कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है तो भगवान तो यज्ञ रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने पहली यात्रा की थी विश्वंत के साथ और जब विभीषण जी ने ये कहा कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है ये क्षण के लिए लगा कि लगता है पर गोस्वामी जी ने और भीषण जी का एक शब्द जोड़ दिया क्या बोले मेघ नाग मुख करे अपाम दशरथ का यज्ञ है पवित्र है और मेघ नाग का यज्ञ जो है अपवित्र है क्यों बोले खल माया भी देव सता जैसे आप किसी को बढ़िया से बढ़िया भोजन करा दें और बाद में कहे कि नहीं नहीं तुमको मेरी बात माननी होगी करनी होगी तो देवताओं से शक्ति प्राप्त करके असुर जो है उनके विरुद्ध उसका उपयोग करना है आपने सुना ही होगा कि भस्मासुर की साधना से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें जो भगवान मांगना हो मांग लो तो भस्मासुर ने यही कहा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दू तो भस्म और शंकर जी दो और ऑर्डर दानी है तो बिना सोचे समझे नहा कर दिया था तो सुन ने कहा कि आपके वरदान की परीक्षा में आप दे दूंगा <laughs> आपके सिर पर हाथ रखूंगा अगर आप भक्त हो जाएंगे तो मैं समझूंगा ठीक बढ़ा और अगर आप भक्त नहीं हो तो समझूंगा कोई वरदान नहीं तो वर्णन रहता है भगवान को भगवान शंकर भी बात करे हुए अपने ही जिससे जाते नीचे बड़ा ही खावा सो प्रथम ही कई बदकारी नसाबा और तब तो शंकर जी को कष्ट में पड़े हुए देख करके भगवान विष्णु जो है सहायता की आ गया और भगवान विष्णु ने कहा ये जो तुम्हें वरदान दिया है वो वरदान तो मैंने ने किस नशे में बांध दिए होंगे और किसी नशे में नहीं दिया होगा क्या तुम्हें विश्वास है कि वरदान जी चले तुम शंकर जी के पीछे भाग रहे हो ये वरदान ठीक है कि नहीं तुम अपने सिर पर यहाँ कर रख करके दो और उसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि अपने सिर पर हाथ तो ये भी करता है वो देवताओं को आहुति देता है रावण भी ये भी करता है तो देवताओं को ही आहुति देता है पर शब्द है खल माया भी देव सताओ देवताओं का मन देवताओं को आहुति और देवताओं को बस करके बस में करके फिर अपनी इच्छा के अनुकूल 
उस शक्ति का दुरुपयोग देवी दैत्य में किया इसीलिए यज्ञ पवित्र होना चाहिए सकाम हो चाहे निष्काम सकाम में भी अगर आपकी कामना अच्छी है तो कल्याण है जैसे मेरा दशरथ यज्ञ किया उस सकाम यज्ञ था पर कामना कल्याणकारी थी पवित्र और महाभारत में जो महाविनाश का ग्रंथ है महाविनाश के ग्रंथ का उल्टा वर्णन लीजिएगा तो महाभारत को पढ़िए तो कितने विनाश और युद्ध का वर्णन आता है एक सिद्ध ने मुझसे पूछा सुना है महाभारत को घर में रखने से कोई ना कोई संकट आता है तो मैंने कहा महाभारत रखने से नहीं महाभारत करने से संकट संकट नहीं आ जाए और किसी प्रकार से द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ बस ये तीन प्रकार के यज्ञ है जिसको एक हम पवित्र यज्ञ सात्विक व्यक्ति यज्ञ कह सकते हैं तो मैंने पूछा और राजसिक यज्ञ का दृष्टांत है दक्ष प्रजा प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया उसने रजोगुण की प्रधान हम सारे देवताओं को बनाएंगे सारे देवताओं की स्तुति करेंगे और शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं देंगे मानो बदला लेने की भावना से यज्ञ किया गया यह रजोगुण की पर मेघना जैसा व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो कल माया भी देव सताम और इसी प्रकार से द्रुपद ने बाल्यावस्था में जब ये द्रोणाचार्य के साथ पढ़ रहे थे दोनों में गहरी दोस्ती थी और उस समय द्रुपद ये कहते थे कि मित्र जब मैं तुम्हें राज, रा, मैं राज्य मुझे मिलेगा तो आधा राज्य तुम्हें बड़े हो गए राजा भी बन गए और द्रोणाचार्य दरिद्रता से संतुष्ट थे पीढ़ी और उन्होंने सोचा कि अब अपने मित्र के पास चले उसने आधा राज्य देने के लिए कहा था देगा शायद की आधा हो और जब दुखद की सभा में द्रोणाचार्य गए तो उन्होंने पहचाने ली पंद्रह ने रहने के लिए को देखा क्या कह दिया मैं सबको याद रखू मानित होकर के द्रोणाचार्य चले गए और तब उनके हृदय में कैसे करें इसने मेरा अपमान किया है उसका बदला मैं कैसे और तब उन्होंने पांडवों को जब शस्त्र की शिक्षा दिया और पांडव और कौरव ने कहा कि महाराज दो दक्षिणा में क्या दे उन्होंने कहा वो द्रोणाचार्य को पकड़ दे और पांडवों ने कौरव में सामर्थ नहीं थे पर अर्जुन ने तो किया और जा करके उन्होंने युद्ध में दुपर को हराया और बंदी बना करके दो नचारे के सामने खड़ा कर दिया उसमें भाषा में दो नचारे ने कहा मित्र तुमने मुझे पहचान की नहीं उस दिन तो तुम मुझे नहीं पहचान पाए पर आज जब तुम बंदी बने खड़े हो तो दुपर के मुंह से शब्द नहीं अपमान की अनुभूति होने लगी तब उस समय द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने मेरे मुझे याद नहीं रखा और आधा राज्य देने का वचन दे करके नहीं दिया तो मैं तुम्हें बंदी पंथ से तो मुक्त कहता हूँ तुम्हें आधा राज्य लेना और द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य दिया और फिर महाभारत ने बदले का कर ये घटना हुई तो बदला ली ये बदले के बदला सब बदले ही बदला ले अगर दोनों चार का अपमान दुपद ने किया तो उन्होंने कब्जा दिया और जब दुपद लौट करके अपमानित होकर के आए तो ऐसे मुन की खोज में चले जो ऐसा ये करे उस यज्ञ के द्वारा जो खुद की जन्म है उसी के द्वारा दोनों चार्य का बदल और तब यज्ञ हुआ और कहते हैं कि यज्ञ के कुंड से पृथ्वी की अलग अलग नंदनी सीता पृथ्वी से जन्म लेती तो द्रौपदी ने और उनके भाई के रूप में का जो दूसरा व्यक्ति था तो उसके माध्यम से अंत में दोनों का और इस तरह से 
यज्ञ के फल स्वरूप ऐसा पुत्र पाया कि जिस दुष्ट दुन्न को वो देना पड़ता और इस बदले का क्रम कहां तक चलता गया द्रोणाचार्य ने विपत्त से बदला लिया द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लिया यज्ञ किया भी तो बदले के लिए किया और बदले के लिए करने के बाद भी द्रोणाचार्य का चरित्र यहाँ अच्छा पवित्र दिखाई देने लगा जब द्रोणाचार्य को ज्ञात हो गया कि यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके बाद मेरा बंद होगा और द्रुपद ने जान करके उनको संकट में डालने के लिए कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र को अस्त्र विद्या की शिक्षा दी नहीं कर सकते ये तो मुझे मारने वाला है पर तो उन्होंने कहा कि नहीं विद्या दान को मुझे मारना है मारना है तो मैं दूर और उसी दृष्ट दुर्ग के द्वारा द्रोणाचार्य जब जब महाभारत के युद्ध में शरुद्ध में थे करके उनका और इसका जो है में युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के पांचों पुत्रों का सिर काट कर सारे पांडवों की जो बची हुई सेना है उसको रात्रि में नष्ट कर दिया और जब दृष्टुम को लात मार के जगाया और दृष्टुम ने देखा और ये कहा कि आचार्य पुत्र आप मेरा वक्त अनुवाद से कर दीजिए तभी ये मेरे लिए कल्याण होगा तो अस्पथामा ने ये कहा कि तुम्हें हम तलवार से तो मानेंगे उससे तो तुम्हें स्वर्ण मिलेगा हम तो लाल दूसरे से मार के तुम्हारा पुराना लेंगे जिससे तुमको प्रेम बन जाता मानो हिंसा प्रति हिंसा बदला प्रेम कहाँ तक ले जाता है तो वस्तुतः यज्ञ के द्वारा अगर हम प्रतिशोध अपमान अनादर की वृत्ति को जन्म दे तो यज्ञ तो अपवित्रेघनाथ तो 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 ने जब ये कहा मेघनाथ मत करी अपन फल मी देव सतावन भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा यज्ञ नष्ट करने के लिए फर्स्ट अभिप्राय यज्ञ के द्वारा मंत्र के द्वारा शक्ति प्राप्त करके जो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे उसका विनाश होना ही चाहिए उस यज्ञ को नष्ट किया जाना चाहिए इस प्रकार से सात्विक यज्ञ राजसिक यज्ञ जैसे युवक का है या दक्ष का है और तबोगुणी युद्ध यज्ञ माने नाथ और राम का है तो अगर व्यक्ति यज्ञ करता है मन शक्ति के इस सामर्थ्य को वो प्रकट कर सकता है तो शक्ति का क्या उपयोग होना चाहिए जब यह होता है तब यज्ञ सही अर्थों में पूर्ण होता है और महाराज के दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के आचार्य में जो यज्ञ संपन्न किया उससे प्रकट हुए अन्य देव अन्य देव के हाथ में चरु का पात्र और वह चरु का पात्र उन्होंने अन्य देव ने महाराज दशरथ को दिया और देने के साथ कह दिया यह हमें वहां के देव मैं जो तुम्हें खीर दे रहा हूँ तो बांट दो यह जमाने सबको बांट दीजिए जमाने दूसरों की वस्तु भी हड़प लीजिए तो तो फिर अनंत ही हो गया अब कोई यज्ञ के नाम पर चंदा ले रख लीजिए नाम पर रख ले तो तो यज्ञ का रखा में नशक तत्व हो गया इसलिए ऐसा विलक्षण यज्ञ था जिसमें हरते देव प्रकट हुए और अन्य देव ने ये कहा कि तुम्हें जरूर दे रहा हूँ और तुम्हें से तीनों रानियों ने मार इस तरह से पहले दुख और ग्लानी और दुख और ग्लानी के बाद फिर यज्ञ की भावना और सात्विक यज्ञ और उस यज्ञ की संपूर्ति से उन भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ जिनके नाम की व्याख्या करते हुए विशिष्ट जी ने कहा था तो जो आनंद सिंह सुख राशि सी करते सुखासी सो सुख धाम राम अस नामा जिनका राम नाम है मानो संसार को विश्राम देने के लिए जिन्होंने जन्म लिया जीवों के कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए जिन्होंने जन्म लिया है ऐसे है हमारे गुरु श्री राम और उसका अभिप्राय है दुख और गुलामी का सदुपयोग करें और दुख और गुलामी को गुरु के निर्देश में यज्ञ की दिशा में मोड़ दे और यज्ञ में वितरण का 
और स्वर्ग को सुख पहुंचाने का व्यक्त करें इस पृष्ठभूमि के बाद इस तरह से प्रभु श्री राम का अवतार होता है कल से प्रारंभ की जाएगी आज इतना